Sadın temellerinden ve e, milli gelir kavramlarından başlayabiliriz. Şimdi ilk dönem e, mikroekonominin temellerinden bahsettik ya da mikro iktisadın temellerinden söz ettik. Şimdi ise e, makro iktisadın temeller i̇kisi, ikisi arasındaki farka vurgu yapmıştım. E, bu vurgular e, mikroekonominin bireyi, firmaları, piyasaları refah iktisadını, faktör piyasalarını, her türlü piyasa, mal piyasaları veya faktör piyasaları, yani mal alım satımından bahsediyorsak, mal piyasası, <gülüyor> faktör arz ve talebinden söz ediyorsak, buna faktör piyasası demiştik. Ve e, bunlardan bahsediyor idi, mikro iktisat. Makro iktisat ise e, daha geniş kavramlar. Geniş kavramlardan kastımız nedir? Mesela bunlardan bir tanesi, bir ekonominin bütün e, iktisadi birimleriyle beraber ki bu iktisadi birimleri ilk derslerden itibaren özetlemiştik hatırlarsanız. Hane halkı, firmalar, hükümet ve dış alem. Dört tane iktisadi birim var. E, ve bunların tamamının o ülkenin bir önceki yıla göre ekonomik büyüme üzerindeki katkısını içeriyor idi. Buna, bu büyüme bütün bu birimlerin tamamının faaliyetlerindeki dönemsel artışı ifade ediyor. Mesela makro bir kavram olarak bundan bu yüzden söyleyebiliriz. İşsizlik yine bütün iş gücünün, toplum oluşturan bütün iş gücünün bunun ne olduğunu işsizlik konusunda gecik haftalarda göreceğiz. Bütün iş gücünün, iş gücü içerisinde çalışmayanlar nelerdir? oran nedir, içeriği nelerden oluşur gibi konular. Yani bütün bir ekonomiden söz edeceğiz. Bütçe dediğimiz bütün bir e, kamu gelirlerinin, kamu giderleriyle uyumsuzluğundan veya uyumluluğundan söz edeceğiz. Faiz oranları ise yine bütün bir ekonomide, para piyasalarında, para arzı ve para talebi arasında meydana gelen e, dengesizliğin bir sonucu olarak düşünebiliriz. Ya da ödünç vermenin bir bedeli olarak ne öngörülüyor? Bunu belirleyen faktörler. Yani bütün ekonomi ilgilendiriyor. Yani Kars'ta ki faiz oranı ile Kırıkkale, Ankara'da veya e, Uşak'taki faiz oranının birbirine çok yakın olduğunu düşünürsek demek ki bir makro kavramdan bahsediyoruz. E, i̇stihdam meselesi yine bir makro değişken. Enflasyon bütün fiyatlar genel düzeyi. Burada tabi ortalama alınır. Yani üretim merkezlerine uzak olan yerlerde enflasyon oranlarının biraz daha yüksek olması beklenebilir ama 81 yılın ortalamasından elde edilen rakam. Bunlar üzerinde duracağız. Ödemeler dengesi dış ödemeler yani dış alem yani nedir onlar? İhracat, ithalat arasındaki dengesizlik dış açık dediğimiz şey dış ödeme e, açığı dediğimiz şey. Şimdi e, gelir dağılımı da bunun sonucudur. Bunun bir kısmını mikro iktisadın temellerinde görmüştük. E, çünkü gelir dağılımı e, Gini kat sayısı Lorenzi eğrisi bağlamda. Lorenzi eğrisinden türetilmiş olan Peliga, Pelikan Gagas'ını hatırlayın. Böyle tarif etmiştim e, Lorenzi eğrisini. Buradan Gini kat sayısı üretiliyordu ve sıfıra yaklaşırsa adaletli, bire yaklaşırsa adaletsiz bir e, dağılım e, var. Gelir dağılımından söz edebiliriz demiştik. Yani Türkiye mesela ABD'den biraz daha iyi göreceli olarak gelir dağılım adaletinde ama e, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi ülkelerden, e, Japonya'dan, Almanya'dan <gülüyor> göreceli olarak biraz daha aşağıda. Bunu bütün ekonomi için aslında ele aldık. Çünkü bütün nüfusu dikkat alıyoruz. Nüfusun birikimli yüzdelerini bölümlere ayırıyoruz. Ve elde edilen toplam yıllık geliri de bölümlere ayırıyoruz. İşte atıyorum 800 milyar dolarlık bir yıllık hasılamız varsa bu hasılayı dörde bölersek veya beşe bölersek 160-160 olarak 160 milyar olarak bölümleyebiliriz. İşte 160 e, milyar hasılayı her %20'lik dilimi e, 80 milyonluk nüfusun onu da ortalama yaklaştıralım birbirine birbirine yaklaşmış çünkü bu yüzden 10 bin dolar civarında seyrediyor. Düştü biraz döviz kurunun <gülüyor> yükselmesinden kaynaklı olarak 
16, 160 milyar doları 116 milyon nüfus acaba eşit olarak paylaşıyor mu? Yoksa 160 milyar 160 milyar dolar sadece 500 bin kişinin cebine mi giriyor gibi. İşte en yüksek ve en düşük gelir grupları arasındaki adaletsizliği ölçen bir katsayıydı bu cini katsayısı. Onun için sıfır olduğu zaman en adaletli oluyordu. Bir olduğu zaman en adaletsiz bir kişi bütün geliri paylaşıyor demekti. E, 0.27 falan İskandinavya için, İskandinav ülkeleri için gayet iyi. 0.40'lar civarında Türkiye için <gülüyor> görece olarak kötü. Ama 45'ler civarında ABD için daha da kötü. Tabi geri çok büyük olduğu için bu büyük gelir içerisinde bazen adaletsizlik dikkat çekmez. Ama Hindistan'da mesela çok iyidir ama gelir düşüktür. Dolayısıyla orada fakirliğin adaletli paylaşımından bahsedilebilir. Böyle bir kısım hassas dengelerden bahsedebiliriz şey için. Büyümenin sonucu, milli gelir elde etmenin sonucu, gelir dam elde etmenin sonucu olarak. Gelirim gayri safi yurt içi hasıla yani milli gelir kavramları içerisindeki en önemli kavrama. Neden gayri safi yurtçı hasıla deriz? Bunun ne, ne tür özellikleri olur? Bunlardan bahsedelim biraz. <gülüyor> gayri safi yurtçı hasıla dediğimiz şey önce yerleşiklerin faaliyeti yani o ülke içerisinde bakın yurt içi dediğimize göre burada yerleşiklerden bahsediyoruz. Milli diyeceğiz birazdan. Milli de bunu farklılaştıracağız. Yerli yabancı kim varsa herkes yani burada bir tane Hollandalı şirket varsa onun faaliyetleri de mesela buna göre bizim gayri safi yurt içi hasılamız içerisinde yer alır demektir. Ee, ve e, hepsinin tamamının bütün yabancıların, yerlilerin, yerleşiklerin, içeride yerleşik yabancıların e, bir yılda ürettiği mal ve hizmetlerin bunlar yeni mallar olacak. Yeni mallar. E, bunun piyasa değerini ifade eden kavrama gayri safi yurtçı hasıla diyoruz. Bunlar belli bir yıl içerisinde üretilmeli, nihai olmalı. Yani ikinci el üretim, modifiye bunlar dikkate alınmıyor. Hangi yıl üretilmişse o yılın hasılasında yer alıyor. O yılın fiyatlarıyla değerlendiriliyor ve o ülke coğrafyası, coğrafyası içerisinde, sınırlar içerisinde üretilmiş olması gerekiyor. Bunlar Gayri safi yurt çağısı da birinin yer alması için gerekli olan temel şart. Şimdi buna hesaplarken bir kısım çift hesaplamadan double counting dediğimiz çifte muhasebeden kaçınmak için bir şey dikkat almamız gerekiyor. Üretim sürecinde ya Katma değerleri dikkate alırız. Satış fiyatı üzerinde mesela buğdayın satış fiyatı 1 lira olsun. Ee, üretim sürecinde yaratılan katma değer de 1 lira olacaktır. Un haline geldiği zaman 1,5 liraya çıkar buğday. 50 kuruşluk bir katma değer yaratılır. Ekmek haline geldiği zaman da 2,5 lira ya satılır piyasada. 1,5'dan 2,5'a çıkarken bunun anlamı nedir? 1 liralık bir katma değer kazanmıştır ekmek. Böylece katma değerleri topladığımız zaman, şunları topladığımız zaman ulaştığımız rakam malın nihai fiyatına eşit olur. Bütün katma değer bu süreçte elde edilen değerleri toplamış olsaydık 5 gibi bir rakam bulacaktık. Bu da bizi yanıltacaktı. Onun için çift hesaplamadan kaçmak için ya e, elde edilen katma değerlere bakacağız ya da en pratiği bunların içerisinde nihai değeri, malın nihai piyasa fiyatı, raflarda yeri aldığı zaman elde ettiği fiyatı olarak değerlendirmek mümkün. Şimdi gelelim ikinci mevzu. Milli hasıla. Bu sefer de milli hasıla meselesi. Milli hasıla Yurt içi hasıladan farklı yani burada bir ulustan, ulusal hasıla. Bir önceki GDP diye gross domestic product, domestic yani iç demek. Bu da gross national yani national'ın milli olduğunu biliyoruz. İşte bu GMP dediğimiz şey de 
bizim de GSMH dediğimiz şeyde bir ulusun bütün vatandaşlarının dünyanın neresinde olursa olsun Mars'a gittiler, Mars'ta lokanta açtılar diyelim. Bugünlerde moda olan şey Mars. Ve orada elde ettikleri geliri dünyaya ve güzel ülkelerine transfer ettiler. İşte bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılası içerisinde o gelirin yer alması anlamına gelir. Onun için e, yerli üretim faktörlerinin içeride elde ettikleri gelirler ile e, yurt dışında elde, ed- elde edilen, transfer edilen gelirlerin toplamıdır. Yani içeridekileri dışarı çıkarıyoruz. E, dışarıda bizim yerli üretici, üreticilerin elde ettikleri gelirleri de dahil ediyoruz. Net fark neyse buna göre. Yani o zaman gayri safi milli hasta ile yurt dışı hasta arasında farklılıklar olabilir. O zaman milli hasada yurt dışı hasılaya dışarıda elde edilen vatandaşların üretim faktörlerinin gelirlerinden yabancıların içeride ürettikleri faktör gelirlerinin çıkarılması sonucu elde edilen büyüklük olarak bakabiliriz. Bu aradaki farka dış alem net faktör gelirleri diyoruz. Yani bizim dış alemimiz başka yabancılar için de dış alem oluşturacaktır. Net faktör gelirleri gidenler ve gelenler arasındaki fark. Bunu örneklerle göstereceğim şimdi. Mesela Türkiye'de genellikle gayri safi yurtçı hasılanın gayri safi milli hasıladan büyük olduğunu anlıyoruz. Neden anlıyoruz? Çünkü dış alem net faktör gelirleri bu yıllar içerisinde özellikle yabancı yatırımların faaliyetleri ve bunlar elde ettikleri gelirlerini transfer etmeleri bağlamında nereden fazla? Çok büyük bir fazlalık yok ama işte 1,5 milyar, 800 milyon, 500 milyon gibi bunlar yıllık elde edilen gelir. Hollandalı bir mühendisin, Alman bir mühendisin, Türkiye'de çalışması elde ettiği gelirlerini ülkesine transfer etmesi mesela bu anlamda değerlendirilebilir. Burada neden bunun 428 olduğunun milli hasılanın neden yurt içi hasılanın 430 olduğunu aradaki farkın neden kaynaklandığını böylece anlamış oluyoruz. 3 tane yöntem kullanıyoruz. 1. Toplam harcamalar yöntemi. Bunlardan hiç bahsetmedim ama en, kull- en çok kullanacağımız e, bu dönem üzerine duracağımız hususlardan birisi budur. Harcamalar. Toplam harcamalar. Toplam harcamalar derken neyi e, kastediyoruz? Toplam harcamalar derken e, 4 tane büyük harcama kaleminden bahsediyoruz. Bunu şöyle şimdiden kulağınıza küpe olması için e, şuraya yazayım. Bir kuş sesine bir de nix ilave ediyoruz arkadaşlar. Cik diye bir kuş sesi çıkarıyoruz. Buna da nix ilave ediyoruz. Toplam harcamalar her zaman bunlardan ibarettir. Buna da gayri safi yurtçı hasıla diyoruz. Gayri safi yurt içi hasıla. Evet. Cik nix. İçeriğin ne olduğundan bahsedeceğim. Gelir elde edilen bakın bu harcamalar bu da gelirler. Neydi? İlk baştaki e, fantazimiz hatırlarsanız neydi? Her harcama bir gelirdir. Madem harcama bir başkasının geliri olacak, o zaman harcamalar gelirler eşit olacağı mantığına göre gelirleri de hesaplayarak aynı yola ulaşabiliriz. Diğer taraftan üretim açısından katma üretim yöntemiyle ise sektörel bazda elde edilen gelirleri toplayarak aynı sonucu ulaşabiliriz. Bu üçünün de aynı kapıya çıktığını baştan söyleyeyim. Harcama gelirdir. Üretim, zaten sektörün elde ettikleri gelirler, ürettikleri hasılalar da bütün bir yurt içi hasılayı oluşturacağına göre hepsi birbirine eşit olacaktır. Şöyle bakalım. İşte Macron'un en temel denklemi Ciknix bu harcama yönteminin ana kalemleridir. Yani tüketim harcamaları hane halkının 86 milyon olmuşuz yanılmıyorsam nüfusumuz. Türk rakamlarına göre yeni. E, hızla bir artış var. E, yanlış hatırlamıyorsam 86 mıdır? Yoksa 83.6 mıdır? E, ona bakmam gerekir. Ama 80, 83'ün üzerine çıktığımızı biliyorum. 
TÜİK. Bu işleri hesaplayan TÜİK. Herkesin yapmış olduğu harcama. 86 milyon insanın her bir her birinin yapmış olduğu harcama. Buna tüketim harcaması diyoruz. Yani burada firmalar da vardır. Holding sahipleri de vardır. Başbakan, Cumhurbaşkanı, Başbakan diye bir şey yok gerçi ama bütün üst düzey bürokrasi de vardır. İthalatçı da vardır. ihracatçı da vardır. Herkes vardır. Dolayısıyla en yüksek kale hangisi olacaktır otomatik olarak? Herkes bir harcama kalemini oluşturacağına göre bu en yüksek kalemin tüketim harcamaları olacağını oluşturacaktır. İkincisi Tabi harcamanın biçiminden ayırıyoruz bunları. İkincisi yatırım harcamaları. Yatırım harcamaları özel sektörün yaptığı harcamalar. Ee, özel sektör e, görece olarak çok yüksekse, çok gelişmişse, yüksek çıkar bu. Ama daha cılız bir özel sektörünüz varsa bu oran biraz daha düşer. Türkiye için kamuya e, ne kadar yakın ol, olduğunu, ne kadar uzak olduğunu göreceğiz. Üçüncüsü kamu harcamaları. Government dediğimiz G ile gösterdiğimiz. Burada da e, tüketim e, kamunun tüketim harcamaları ve yatırım harcamalarını birlikte ele alıyoruz. Şimdi burası neydi? Kapalı ekonomi. Devlet var işin içerisinde. Hane halkının tüketimi var. Yat- firmaların yatırım faaliyetleri var. Ve devletin yapmış olduğu harcamalar O devlette de bütün faaliyetlerini, fonksiyonlarını yerine getirmek için yaptığı harcamalar. Aç, açtığımız zaman ekonomiyi dışa açıyor. Bu sefer NIX kavramına ulaşıyoruz. NX dediğimiz kavrama ulaşıyoruz. NIX'te ihracat ve ithalatımız arasındaki farkı dikkate alıyoruz. Buna net export anlamındaki NIX diyoruz. Şu ihracat ve ithalat arasındaki farkı gösteriyor. Bütün bunların toplam hesaplanması ile bu harcamaların toplanması ile bir harcamalar yöntemine göre gayrısal yurt çağı buluyoruz. Mesela Türkiye'de bu oran geçmiş yıllar var ama yeni yeni verileri de sizinle paylaşacağım. 102 milyar liralık sabit fiyatlarla bu bir yurt çağı varsa yüzde 70'e yakın bir şey oluşturmuş. İşte gördüğünüz gibi burada oran 2009 kriz dönemi düşmüş. Sonra 2010'da biraz artış var. Baya bir artış var. Derken %70 civarındaki bir oranı koruduğunu söyleyebiliriz. Burada. 117 içerisinde 78 hesaplarsanız yine benzer bir şeye ulaşırsınız. <gülüyor> Devlet harcamaları bunun %10 gibi bir rakamını oluşturuyor. Bakın şurada kriz var. Millet tüketimi kesmiş ama devlet harcama yapmış. Harcamasını artırmış. Nereye göre? Önceki yıla göre. <gülüyor> Sonra ilerleyen dönemlerde gelirlerin artmasına mukabil paralel olarak devlet harcamalarında artış var. Gayri safi yatırımlar bu özel firmalar yatırımları 20'ler civarında kriz olunca düşmüş. Sonra 30'lara kadar çıkmış. Yine 30'lar civarında bir yani %25 gibi bir şey oluşturuyor yaklaşık olarak. Oransal olarak. Şurada düşmüş. Burada çünkü her şey düşmüş. Zaten üretim faaliyetleri düşer. Stok değişmeleri bunun içerisinde önceki bakın burada stoklardan daha fazla kullanıldığını görüyoruz. İhracat ve itaat arasındaki fark Türkiye gibi ülkelerde her zaman açıktır. Bir tek şurada fazla var. Fazla demek her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmez. Bu bir kriz yıldır çünkü. Kriz yılında fazla vermek iyi bir şey değildir. Büyümenin gerçekleşmediği anlamına gelir. İlk, ders, ilk e, başta bahsettiğimiz önemli sihirli kavramlardan birisiydi bu büyüme. E, denge açık artmaya başlıyor mesela şurada. Bunlar da büyüme yılları olduğunu gösteriyor. Şurada biraz daralıyor. Burada küçülmenin olduğunu görüyoruz. Şimdi yani büyümede çok büyük bir ilerlemen olmadığını en azından şu ikisi arasındaki farka bakarsanız ilişkiyi kurmanız mümkündür. Evet bunlar harcamaları, temel harcamaları gösteriyor. İkincisi gelir yaklaşımı. Ne dedik? Harcama bir gelirdir. Her harcama bir gelir oluşturur. 
Nedir temel gelir kavramları? İlk derste üretim faktörlerimiz vardı bu dönem başında. Emek, sermaye, <gülüyor> girişimci ve ne demiştik? Doğal kaynak demiştik değil mi? Emek, sermaye, girişimci, doğal, bunlar üretim faktörleri. Emek ne elde ediyordu? Ücret, sermaye, faiz, doğal kaynak, arazi, ekipman, kira ve girişimci de kar elde ediyordu. İşte bunların hepsinin elde ettikleri yıl, bir yılda elde ettikleri gelirleri toplayarak gelir yaklaşımı ile yurtçı hasılayı bulabiliyoruz. E, ve e, bütün bunların e, kira gelirlerini, sermayenin elde ettiği faiz gelirlerini, firmaların elde ettikleri karları kapsadığını e, ücret gelirlerini, maaşlı ve ücretli çalışanlar yani hem işçiler hem de memurlar bu kategori içerisine girer. Ücret kategorisi içerisine girer. Ve gayri safi yurtçu hasılayı milli gelirden milli gelire amortismanlar ekleyip dolaylı vergileri çıkarıp sübvansiyonlar ve net faktör gelirlerini ekleyerek de bulabiliriz. Bu da ölçüm yöntemlerinden bir ulaşım. Ondan da birazdan söz edeceğim ayrıntılı olarak. Gelir yöntemiyle yöntemine göre mesela Türkiye'de yeni son güncel verileri dersin sonunda paylaşacağım. Mesela 100 birimlik burada ne var? Faktör payına bakalım biz burada. İthalat vergileri 17'lik bir pay oluşturmuş. Sabit sermaye tüketimi amortismanlar 6 çıkmış. İş gücü ödemeleri %26 oluşturmuş. Toplam gelir içerisinde 2006 yılında. Bunun da kamu ve özel yarı yarıya oluşturmuş. Yani şöyle düşünün 3-4 milyon kamuda çalışıyor ama daha fazla kişi 30 milyondan 35 milyondan 35 milyon civarında kişi özel sektörde çalışıyor ve bunlar aynı gelir elde ediyor. İşte burada özel sektörde genellikle asgari ücretten gösterilmenin bir sonucu olarak yakın çıktığını söyleyebiliriz. İşletme artı nedir arkadaşlar? Karlar işte bunlar. Karlar yarısı. Demek ki burada az sayıda olan firmalar gelirden daha yüksek bir pay elde ediyorlar. Ücretler açısından da kamudaki yani yasal rakamlar, kamuda çalışanlar, bir özel sektörde çalışanlar yarı yarıya pay alıyorlar diyebiliriz. Ama aldıkları pay %25 civarındaki bir, bir kısmın aralarında paylaşılmasından ibarettir. Evet, böylece Bunların toplamı bize gayri saf yurt çağısılayı gelir yöntemiyle veriyor. Üçüncü yönteme üretim yöntemi diyoruz. Burada arkadaşlar e, faaliyet kolları var. İktisadi sistemi, iktisadi yapıyı oluşturan. Bunlar e, bunların her birinin tarımdan, üç sektör var aslında. Tarım, sanayi, hizmetler. Üç tane ana sektör var. Tarımı avcılık, ormancılık, balıkçılık vesaire bunlar da içine alır. Tarım sektörü içerisinde yer alır. Sanayide ise madencilik, taş ocak, imalat sanayi, elektrik, gaz, buhar falan gibi bütün bu daha geniş alanı oluşturur. Otomatik olarak tahmin edersiniz ki tarıma göre payı fazladır. Üretim içerisindeki payı. Ve son olarak da hizmet sektörü vardır. Mesela bakalım üretim yöntemi bağlamında bakın tarım %9 gibi bir şey oluşturmuş. Ne zaman? 2012. Günümüzde kaça düştü bu? 6'ya kadar düştü diyebiliriz. Neden? Çünkü diğer sektörler sürekli önemi artıyor. Özellikle hizmetlerin önemi artıyor. Sanayi, imalat sanayi %25 gibi büyük bir oran oluşturuyor. Esas iktisadi faaliyetin sağlıklı olup olmadığının ölçüsü budur. Toplam para kendi ticaret yarıya yakını bunun. Ulaştırma haberleşme hizmet sektörünün en büyük kanalı. Ama mesela buna mali aracılığı falan koyarsak, bunları koyarsak, gayrimenkul, kamu, sosyal gibi bunlar eğitim, hizmet sektörü, eğitim koyarsak demek ki buradan anlayacağız ki 60'lar civarında bir hizmet sektörünün payı var ekonomide. 30'lar civarında da imalat sanayinin payı var. İşte şunu ekliyoruz buraya mesela. Şu iki, şunları ekliyor. 30'a çıkıyor. Ve 10, 15, 10, 10 civarında da ondan daha az olacak şekilde de tarımın 
payı var diyelim. İşte balıkçılıkla beraber işte şurası biraz artış gösteriyor. Sanırım bu da anlaşıldı. Alt sektör itibariyle bunların toplamı yüz olması lazım. Hepsi birbirine eşit olacak sonuçta. Yani üretim yöntemiyle de ele alsak, harcama yöntemiyle de ele alsak, gelir yöntemiyle de ele alsak hepsi aynı kapıya çıkacaktır. Bunun e, hesaplanmasında da e, rahatlıkla görebiliriz bunu. 3 aşağı 5 yukarı farklılık olabilir ama bu e, farklılık e, bize sadece hesaplamadan kaynaklanan farklılıkları yansıtır. Başka bir şey ifade etmez. Peki başka milli geri kavramlar nelerdir? En çok kullanacağımız kavram hangisi olacak? En çok kullanacağımız kavram şu olacaktır. Harcanabilir gelir. Çünkü bu gelirin tamamı cebimize girmiyor. Yani 800 milyar dolarlık yaklaşık diyelim bir yıllık milli gelirimiz varsa bunun hepsi üretim birimlerinin, iktisadi birimlerinin cebine girmez. Niye? Çünkü arada bir, sermaye naşınma payına almamız gerekir. Sermaye bunu aşındı, aşınma payını çıktığımız zaman net yurt içi hasılaya ulaşırız. Kullanılan sermaye. Ee, buradan e, net milli hasıla, gayri safi milli hasıladan bu yurt içi hasıla. Milli hasılayı bulmak için ise gayri safi milli bakın yurt içi hasıladan gayri safi yurt içi yurt içinden yurt içini e, dikkate alıyoruz. Net yurt içi için. Net milli içinde gayri safi milli dikkate alıyoruz. Amortismanlar çıkarıyoruz. Her ikisinin amortisman. Amortismanı hangi büyüklükten çıkarıyorsak ona göre net yurt içi veya net milli bulacağımız söyleyebiliriz. Milli gelir ise net milli hasıladan dolaylı vergileri. Bunlar ne oluyor? Gelir gelir e, kategorisine düşülen şeyler. Dolaylı vergiler neler diye aklımıza gelecektir. İki türlü vergi var. Bir dolaylı vergi. İki e, Dolaylı olmayan vergi. Nasıl diyeceğiz ona? Doğrudan ve ikisi de D olacak. Neyse dolaylı olmayan vergi diyelim. Şöyle yapalım. Buna bir, bir negatif koyalım. Dolaylı olmayan vergi ne? Gelir vergisi gibi doğrudan gelirden elde edilen vergi. Dolaylı ise harcamadan. Demek ki dolaylı verginin harcamalar içeriği dolaysız verginin de gelir içeriği olduğunu söyleyebiliriz. Şurada milli gelir için dolaylı vergiler yani harcamaların elde edilen vergilerin düşüldüğünü, sübvansiyon, destek gibi e, üreticilere yapılan ekstra e, teşvikler, desteklerin de eklendiğini söyleyebiliriz. Buradan kişisel gelir ulaşırsak, şimdi tekrar inerek gidiyoruz aşağıya, milli gelir. Bu sefer kurumlar vergisinde düşeceğiz. Çünkü kurumlar da faaliyetlerinden dolayı vergi öderler. Şirketlerin dağıtılmayan karlarını düşeceğiz. Sosyal güvenliği düşeceğiz. Bu da prim ya. Hani primler cebimize girmiyor sonuçta. Sosyal güvenlik için başka bir yere aktarılıyor. Transfer harcamalarını ekleyeceğiz. Çünkü eklemedir. Ve kişisel faiz gelirlerini ekleyeceğiz. Buradan nereye ulaşacağız? Harcanabilir gelire. Harcanabilir gelir de bu kişisel gelirden kişisel vergilerin düşülmesi elde edilen net rakam budur. Cebimize kalan para diyebiliriz buna. Her bir bireyin cebine kalan ya da firmanın neyse bütün e, e, iktisadi birimlerin cebine kalan net paradır diyebiliriz. Şöyle e, yavaş yavaş yurt içi hasıladan, gayri sahibi yurt içi hasıladan işte fakt, net faktör gelirlerini ekleyerek e, milli hasılaya, oradan amortismanlar düşerek net milli hasılaya, Oradan dolaylı vergileri çıkarıp sübvansiyonları ekleyerek net milli gelire oradan e, kurumlar vergisini çıkarıp sos, dağıtılmayan karları ve sosyal güvenlik katlarını çıkarıp transfer ödemeleri ve kişisel faizleri ekleyerek kişisel gelire oradan da kişisel vergileri çıkarıp harcanabilir gelire ulaşıyoruz. O zaman Gayri safi yurtçı hastadan harcanabilir kişisel gelire ve harcanabilir gelir diye, diye geçer bu kitaplarda kullanılabilir gelir diye geçer. Disposable income diye bir lafın birkaç şekilde tercümesinden ibarettir. Anlıyoruz ki burada vergilerden arındırılmış bir net harcamak için cepte kalan net para kastediliyor, net gelir kastediliyor deriz. Peki kişi başına hasıla ne arkadaşlar? Bunu da çok duyarız. Kişi başına hasta dediğimiz ise e, gayri safi e, yurtçı hasılanın bir ülkenin gayri safi yurtçı hasılasının 
yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle elde edilen rakam. Yani 800 milyonluk, 800 milyar dolarlık eğer hasılamız varsa 2019 için, 2020 için biraz daha düşmüş olabilir. 750 civarında bir şey gösteriliyordu. Böyle bir gelirimiz var. 80 milyonda nüfusumuz olduğunu varsayalım. 800 milyon 80 işte 10 bin. Demek ki kişi başına gayet sahibi yurt çağısıyla 10 bin. Milli hasla da gayet sahibi milli haslanın bölünmesidir. Arada eğer küçükse de o da 9500 olacaktır değil mi? Yani biraz küçük olduğuna göre o da 9500, 9700 falan gibi bir rakam elimize geçecektir. Bunlar ölçen rakamlar. Buna göre ölçü. Bizim 12 binler falan civarındaydı. İşte 10 binlerin üzerine çıkmış gayri safi yurtçı hasıla 2012 için. Bu biraz daha kurdaki artış sebebiyle düşmeye başladı. 7500-8 bin civarında bir rakamla dalgalanıyor son birkaç yıldır. Ama bunu belirleyen dolar olduğu için kur cinsinden ve kur da değerli olmaya başladığı için burada bir iniş çıkış ve dalgalanma yaşandığını söyleyebiliriz. Cari fiyatlar o yılın fiyatlarıyla artar. İşte burada 18 bin. 1500 18 bin. Gelişme hızı şuralar mesela 2009 daralma görüyorsunuz. Niye? Eksi 6. Çünkü kriz dönemi. 2001 yılında büyük bir kriz yaşadık. %7 mesela düşmüş. 99'da bir kriz daha yaşadık. Burada da düşmüş. Dolayısıyla bunun kriz yıllarını bir yıl boydan boya krizle geçiyorsa kişi başına gayri sahibi yurt hasılı düşmüş olacaktır. Şimdi sektörlerle büyüme arasında nasıl bir ilişki var? Kırmızı çizgiler küçülme yılları. Bakın küçülme yılları toplam bu, bu, bu nereye yansımış? İmalata yansımış. Evet, enerjiye daha az enerji tüketilmiş, daha inş, inşaat düşmüş, ticaret düşmüş. Görüyorsunuz hep e, kriz yıllarında bütün sektörler özellikle imalat, enerji, inşaat, ticaret. Buna ana, ana damar sektörler özellikle bizim gibi ülkelerde son yıllarda inşaatın tetikleyici bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Mesela krizde yüzde ama şu görüyorsunuz inşaat daha büyük bir düşüş göstermiş 2001 krizinde. 2009'da neredeyse %16 daralma göstermiş. Yani diğerleriyle karşılaştırınca imalat sanayi biraz daha kontrollü düşmüş. Enerji kontrollü azalma göstermiş. Ama inşaat büyüdüğü zaman da daha büyük bir inşaat sanayi genişlemesini görüyoruz. 2008'de krizin sinyalleri alınmaya başlayınca dünya küresel finansal kriz önce etkilenen büyük oranda etkilenen de burada inşaat olmuş. Ve bu da sektörler ile Büyüme arasında e, sabit fiyatları, gayet sahibi ürçası arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardım ediyor. Kişi başına milli hasıl açısından eski rakamlar işte Türkiye e, 10 bin, 11 bin civarında yer almış. Yani 40 binler e, e, ABD 50 bin gibi, Kanada 50 bin gibi. E, onlar 50-60 bin civarındayken biz de 10 bin civarında seyrediyoruz. Bizim e, büyümemizi belirleyen şey daha doğrusu dolar cinsinden kişi başına gayri sahip milli hasılamızı belirleyen şey doların fiyatı oluyor. Bir. ikincisi büyümedeki dalgalanmalar oluyor. İkisi ortalamasını aldığımızı görüyoruz. Bu küresel finansal kriz Amerika'da başlayan bir krizin bize önünde sonunda yansıyacağı gerçeğini hatırlatır. Çin'deki küçücük bütün dünyadaki toplam Hepsini toplarsak 10 gram bile etmeyecek olan e, korona e, virüs virüsün bütün dünya ekonomileri nasıl bir yıl içerisinde e, hak ile yeksan ettiğini anlarsak bunu daha iyi anlayabiliriz. Çin'deki dalgalanma bizim ne işimize yarar, bizi nasıl etkiler ve Amerika'daki kriz bizi neden etkilesin şeklindeki düşüncemizin yanlış olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada batarsa ekonomi biz e, biraz kurtarıyor olsak da önünde sonunda çarpılırız. Bu da küresel ekonomik ekonomik etkileşimin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Başka bir şey rakam. Bunlar 
Meslek sınavlarında da bolca çıkar ve bir teknik tabirdir. Nominal, parasal, cari ya da e, rakamsal diyebiliriz. Neyse o üzerinde olan demektir. Nominal. Reel ise gerçek yani belli bir baz yıl, sabit yıl fiyatlarıyla e, belirlenmiş olan gayri safi yurt içi hasıla. Nominal gayri safi yurt içi hasıla belli bir dönemdeki e, üretilen mal ve hizmetlerin o dönem fiyatları hesaplanmasını e, ve cari fiyatlarla diye de geçer. O zaman buna bu, bu lafları yazalım, ayıralım. Cari, parasal ya da o yılın fiyatlarıyla diyebiliriz. Reel ise sabit yıl, baz yıl, e, temel alınan bir yıl fiyatlarıyla ölçülmesini gösteriyor. Adı üzerinde reel ve gerçek fizik, fiziki miktarını, gerçek olarak üretimin fiziki miktarını gerçek olarak gösteriyor. Sabit fiyatlarla değişim. Böyle bunu birbirinden ayırmanın yöntemi de gayet basittir. Fiyat değişmelerinden arındırıyoruz. Mesela burada belli bir belli iki yıl ele alacak olursak üretilen araba miktarı fiyatıyla çarpılır o yılın fiyatlarıyla üretim bilgisayar fikta, bilgisayar miktarı da o yılın fiyatlarla çarp, çarpılır. 600 bin bulunur diyelim. İki tane mal ürettiğimizi varsayalım. Basit modelle. O yılı merkez alacak olursak e, sabit fiyatlarla da aynı şeyi ifade eder. Ama 2009'a gelince araba miktarı artmış. E, arabanın fiyatı da artmış. Bilgisayar üretimi artmış. Bilgisayarın fiyatında artış meydana gelmiş. Baktık cari fiyatlarla bunların toplamı 852 bin ediyor. Ama 600 bin ile 852 bine çıktı diyerek burada %25'lik bir artış olduğunu söyleyemeyiz. Ne diyeceğiz buna biz? Şu değişimi üretilen miktarları o yılın baz yılın yani 2008 yılının fiyatlarıyla çarpıyoruz. Yani 66 bin 60 çarpı 10 bin 600 bin 120 bin çarpı 1000 de 120 toplam ne çıkacak? E, sabit fiyatlara reel hasıla o zaman 720 bine çıkmıştır diyeceğiz. Böylece ne yaptık? Basit bir şekilde fiyat artışlarından ekonomiyi arındırmış olduk. Fiyat değişimlerinden ekonomiyi arındırmış olduk. E, bunu nerede görürüz? E, bütün kriz dönemlerini yine yansıtıyorum. Kırmızıyla göstermişim burada. Mesela cari fiyatlarla değişim olsa bile, cari fiyatlarla artış olsa bile e, sabit fiyatlarla artış e, çok belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Bunun ölçüsü, e, aradaki fark fiyat değişimi ölçüsü gayri safi yurt şahısla deflatörü dediğimiz bir kavram. En geniş kavram. Bunu enflasyon kavramından bahsederken üzerinde duracağım. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde Gayri saf yurt çağısı deflatörü fiyat düzeylerini ölçen bir şeydir. Fiyattaki değişimleri yansıtır. Cari fiyatlarda de, fiyatlarla değişim e, sa, e, gelişme hızının negatif olduğunu deflatörü mesela bin, 1038'den 983'e düşmüş. Şurada neden 98 fiyatlarını el alıyoruz? Çünkü burayı 100 kabul ediyoruz. 98 100 kabul edersek deflatör işte %54 artışı olmuş. Şurada %49 artış olmuş. Yani bu fiyat artışlarını yansıtıyor. Ekonomi üretilen bütün mal ve hizmetlerin fiyat artışlarını yansıtıyor. Buraya gelince 983'e kadar çıkmış. Yani bu aslında 98 ile 2012 arasında %1200 artış olduğunu gösteriyor. Fiyatlar genel düzeyinde artış olduğunu gösteriyor. O yüzden bu sabitleme, baz yıl fiyatlarını esas alma meselesini dikkat almamız için bu iyi bir ölçü sunuyor bize. Evet, böylece bu cari cari fiyatlar nominal ve sabit yıl fiyatlar reel gayri safi yurt çağısıla ölçümün ne anlama geldiğinde mesela 2001 yılında hakeza burada %5'lik bir küçülme var. Ama şuraya bakacak olursak cari fiyatlarla daha yüksek bir Küçülme görüyoruz. Neresi %25'e falan varıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu işte buradaki gayrısal yurtçası deflatöründen kaynaklanıyor. Düşüşün büyük olması 
fiyat artışının yüksek olduğunu gösteriyor. Ee, büyümenin daha yakın dönemlere yansıması 2009'da küçülme oldu demiştik. İşte görüyorsunuz burada 953 e, cari fiyatlar 617 e, sabit e, 98 bazlı e, fiyatlar e, büyüme oranı %5 bunu yansıtmıyor. Aradaki fark neden kaynaklanıyor? E, fiyat değişimlerinden kaynaklanıyor ya da bazı yıl esas alınarak yapılan değişikliklerden kaynaklanıyor. E, gayri safi yurtçu hasıla büyümesi de işte son dönem mesela şurada 2000 %10'lara yaklaşmış büyüme. 2010 kriz sonrasında önce %5 küçülmüşüz. Sonra %10 büyümüşüz bir sonraki yıl. İşte bu aradaki fark da bize bu ilişkiyi kurmamıza yardım ediyor. Bunu ifade eden deflatör. Deflatörü nominal belli bir yılın nominal gayri safi yurt hasılasını o yılın reel hasılasına bölerek yüzde çarparak buluyoruz. İşte bu da bize 2009 için örneğin 983 bin, 983 gibi bir rakamı bulmamıza yardım ediyor. 953 bin, 974 bu nominal gayri safi yurt çağısılayı verir. 953 milyar. Bu da reel gayri safi yurt çağısılayı verir. Bunlar oranlayıp yüzde çarparsak yurt çağısı deflatörün o yıl nerede olacağını, hangi rakamı göstereceğini ifade edebiliriz. Ee, iki, %5 5,3 gibi bir e, rakam çıkıyor o da. 2008 yıl deflatörü, 2009 yıl deflatör hesaplamasında bir önceki yıla göre değişimi gösteriyor. Ee, Gayri sahibi yurt çağısı deflatörü bir ekonomideki bütün e, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki dönemsel değişimi gösterir. Bir de tüfe ve üfe vardır. Yani tüketici fiyatları endeksi, üretici fiyatları endeksi vardır. Tüfe de sadece tipik bir tüketicinin tükettiği mal sepetindeki fiyat değişimi esas alınırken gayri sahibi yurt çağısı deflatöründe bütün üretilen mal ve hizmetler esas alınır. O yüzden ana ana şey e, ölçü budur. Tüfe yüksek çıkar biraz daha. Bundan e, en yüksek olan tüfedir. Tüfe ile gayri sahibi yurt çağısı deflatörü arasında yer alan şey de ne olur? Üfe olur. Çünkü tüfe nihai malları gösterir. Burada başka bir kavram. Yeni, yeni verilere gelelim. Bir 5 dakika sonra toparlayalım, bitirelim. Ve sorular varsa sorular üzerinde duralım. Başka bir şey burada refah ölçüsü olmak, olmak bakımından... Fiyat değişimden önemini kavruyoruz burada. Mutlak ve nispi satın alma gücü paritesi diye bir kurlardaki değişimin yansımasından söz edebiliriz. En çok kullanılan pariteler bunlardır. Ve belli bir mal sepeti esas alınarak bunların dolar cinsinden eşitlenmesini dikkate alırız. Ve satın alma standardı diye ortak bir para birimi hesaplarız. Ve refah düzeylerini karşılaştırmak için mesela Türkiye işte 750 milyar dolarlık eğer bir gayri safi yurt çağısalaya sahipse bunun anlamı satın alma gücü paritesi bakımından 750 milyar dolarlık dünyada mal hizmet satın alacak demek değildir. Yani bu Türkiye'nin bundan birkaç kat daha fazla 2 milyar 2 trilyon doların üzerinde bir satın alma gücüne sahip olduğunu gösterir. Ve bu fiyat açısından Dönemsel olarak bakarsak fiyatlardaki değişimin e, kurdaki değişim e, değişimle kurdaki değişim arasındaki ilişkiyi de e, yansıtır. E, dünya küresel değişimler açısından son dönemin değişimleri bunlar. Yeni verilere geldik. Mesela Türkiye burada son yılda e, yurtçı hasıla büyümesi bakımından e, 2019, 2020, 2021 Bunlar enflasyon rakamları. 11 ya 11 civarında bir enflasyon işte şu 2020'nin enflasyonu en yüksek çıktı biliyorsunuz. Düşme eğilimi var. E, büyüme açısından bakacak olursak 2019'da 0,9, 2020'de 
ikinci çeyrekte büyük bir daralma olmasına rağmen bir civarında 2021'de 6 civarında bir büyüme beklentisi var. Ama bakıyoruz burada küresel büyüme negatif, gelişmiş ekonomilerde negatif, hatta İngiltere'de %10 gibi 1700'lerden bu yana rastlanan en düşük daralmadan, en büyük daralmadan bahsediliyor. İspanya hakeza görüyorsunuz geçmiş ülkeler oldukça yüksek oranda daraldılar. Çin gibi ülkelerde mesela Çin kriz burada çıktı ama pozitif büyüdü. Hindistan daha fazla etkilenmiş durumda vesaire. Ülkeler kendi pozisyonlarına bağlı olarak buradan etkileniyor. Dünya ticaret hacmi bakımından da daralmaya göre üretim daralıyorsa otomatik olarak dünya ticaret hacmi de <gülüyor> daralıyor demektir. Enflasyon açısından bizim durumumuz iyi değil. Bütün gelişmekte olan ortalamalar, ülke ortalamalarından da kötü. Gelişmiş ülke ortalamalarından daha da kötü. Burada bir parasal problemlerimiz var. Para piyasalarıyla ilgili problemimiz var. Satın alma gücü paritesine bağlı olarak bunlar bir şey yansıtır. Yansıtıyor. Ülkelerin durumlarını yansıtıyor. Daha yeni veriler vardı. İşte bu da Gayr saf yurt çağızla hasıla bazlı satın alma gücü partisi 2018 için veriler. IMF kaynağı. İşte ne dedik biz? 750 milyar dolar bakıyoruz. Bu 2.3 trilyon dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Mesela Çin gayr saf yurt çağızla açısından Amerika'nın gerisinde hangi açıdan cari fiyatlarla ama e, satın alma gücü partisi açısından Amerika'nın üzerinde görünüyor. Bu e, satın alma gücü belli bir mal ve hizmetin ülkelerde satın alabileceği e, miktar bağlamında değişiklikten söz ediyor. Adı üzerinde böyle bir şeyden söz edebiliriz. Mesela Hindistan 3. sırada yer alıyor. Hindistan 3. sırada ekonomik büyüklüğe sahip bir ülke olmamasına rağmen Endonezya yine hakeza 7. olmamasına rağmen satın alma gücü partisinde partisi açısından değişim göze çarpıyor. İşte bu bizim son üçün, ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran'daki büyük düşüşümüz pandeminin en çok etkilendiği. Sonra yavaş yavaş bir toparlanma süreci, üçüncü çeyrekte toparlanma süreci başlıyor. Önceki dönemlerde de inişli çıkışlı bir hadise pandemiyle daha da belirgin hale gelmiş görünüyor. Bunların ortalaması yıllık bunlar üçe Üçer aylık ortalamalar. Üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, şurası dört çeyrek. Şu an bu da üç çeyreklik bir değişmiş. Ortalaması bir civarında bir, bir iki civarında büyümeye tekabül etmiş. O da üçüncü çeyrekteki yüksek büyümekten, büyümeden. Neden burası yüksek büyüme gösterir? Çok basittir cevabı. Çünkü Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani burası hasat dönemidir tarımsal hasıladan ve piyasaların açılmasından, ihracattan vesaire kaynaklanan büyüme oranını gösterir. Harcama daha da ilginç bir rakamdır. Güncel verilerle bakacak olursak bu hafta soruları çözmeyelim. Soruları başka bir zaman zaman ayıralım. Harcamalarda baktığımız zaman 2003 en fazla harcama burada Yerleşik hane halkının tüketimi mesela şurada %8 düşmüş. Büyüme, da, büyümenin daraldığı dönemde. En fazla daralma burada. Devletin harcamalarında bile %2,5'luk azalma meydana gelmiş. Sonra 3. çeyrekte biraz artış var hane halkında. Gayri safi sabit sermaye firmalar düşmüş. Sonra firmalar tekrar bir canlanma göstermiş. Vesaire bunlar da bize 2019'daki ve 2020'deki değişim dönemlerini gösteriyor. Harcamalarda büyümeyi nasıl etkilediğini gösteriyor. Gelir yöntemiyle aynı şeyi ölçebiliriz. İlgi, i̇lgimi çeken bir şey vardı. Onu paylaşayım sizinle. Mesela net işletme karları. Yani 2020'de net işletme karları şunları oluşturuyor. Bakın görüyorsunuz artmış. Yapay fiyat artışlarının ne anlama geldiğini buradan görüyoruz. 43'müş. ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekte büyük bir artış meydana gelmiş. İşletme karlılığı artış göstermiş. Sabit sermaye tüketiminde azalmaya rağmen 
böyle bir e, tablodan bas. İş gücü ödemeleri de gördüğünüz gibi 36'dan 29'a düşmüş. Yani bu kriz dönemleri çoğunlukla sabit gelirleri vuran e, bir kısım özellikleri görmemize yardımcı oluyor açık bir şekilde. Kişi başına düşen gelir açısından Türkiye işte 8000 civarında 2018 için 2019'da 7500'e düşmüş kurdan dolayı. 2023'te yaklaşık olarak IMF tahminlerine göre bu rakam bize 11 bin civarında bir orta gelirden çıkamayacağımız bir durumun var, var olacağını gösteriyor büyümeye rağmen. Evet dünyanın halleri budur. Burada bitirmiş olalım. Soruları yetiştiremedik ama sorularda bir başka zaman çözelim. Bakalım sizin sorularınız nelermiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.